Sen şu benim olmayan toma taktın ya. <gülüyor> Abim de bizim kahramanmaraşlı Musa gibi İngiliz bir kız getirse. Düşünsene, Sabine Miro. Yok, Miro da açmaz. Hmm, Penelope ile Sabine mesela. Ha? Nikahlı Ecel Allah'ın emri sıdıka, dakikası şaşmaz. Yani abinin kısmeti İngilizce yazılmışsa kim ne diyebilir ha? Peki beni Copperfield diye biri istese? Canım yanlış anlama. Sünnet olup Kamuran adını almaya ikna edeceğim kendisini. Birmingham'a gelin gitsen mesela. Ay bu ne zamanın gazetesi ya? Hiç bakmadan serdik böyle. Hay Allah. Aa! Ay böcek! Sıtık ha böcek. Anne! <gülüyor> lafı değiştirme. Copperfield olayında kalmıştık. Peki, tamam. Bu kopil fildin kemik yapısı gelişmiş mi bari Sıtık'a? Herhalde canım. Biz en aşağı 25 yıl old filan olmalı yani. Ha, iyi. Hayır yani. Abinle baban çocuğun kemiklerini kırar da onun için soruyorum. Sıtık'a İngiltere'den adam çıkmaz çocuğum. Aa, onlardan koca olmaz. Neymiş? Abim Melit'i gelin alırken iyi ama basıyorsunuz bağrınıza. Asıl İngiliz kızdan karı olur mu ona bakmak lazım. Düşünsene ne dediğinin halini. Kadın televizyonlara çıkıp kameralara baka baka... ...kocamı boynuzladım dedi. Yok bizim Melit yapmaz öyle şey. Hı? E ne dediği sosyetik karısı Dika. E arkasında koskoca kraliyet ailesi var. Kat kat saraylar, yığınla para. E haliyle sapıtıyor karı. Bizim Mildred öyle mi ha? Kendi halinde bir ev kızı. Farz-ı mahal senin gibi çereyle vakit kaybedeceğine... ...salata yapımında annesine yardım edecek. <gülüyor> i̇şte bak ortaya Mildred diye bir laf attık. Karıya iki dakikada özgeçmiş yazıp salata eksperi yaptı. Sen de şu ortaya bir salata yapsan ya bir fikir üret. Nasıl süsleyeceğiz salatayı ha? <gülüyor> Marullara fön çekelim anne. Böyle kıvırcık iyi değil. Hepsini düzeltelim. Limon yerine de kolonya dökeriz üstüne. Nasıl? Hay sıtık abuk sıtık konuşmayı bırak. Aa <gülüyor> olur mu söyle şunun hadi. Hmm. Ha. Domatesleri gül yaprağı şeklinde doğrayıp salatanın ortasına koyalım. Ne öyle? Aa alevli meyve tabağı gibi. Bir kere bu pavyon salatası değil kızım. Salata edep ister edep. İyi gaz döküp yakalım öyleyse. Arsız salata zilli şey. Zilli deme salatayı hadi. Çıkar şu yumurtayı, doğra. Ha, tabii. Yumurtayla terbiye etmek lazım önce değil mi? Bir müddet daha benimle kalırsa salataya geri kalanları anlatabilirim. Yatış ve kalkış saatleri. Anne ve babaya hürmet. Pencerenin önünde durma. Önüne bak, perde yok. Kapa çeneni. Zeytin, mayonez, tut, havuç. Kısacası harç getir. <gülüyor> Sokaktan iki tane de amele çağırayım mı anne? Zannedersem salataya asma kap falan çıkacaksın. <gülüyor> Anne imar izni var mı bu salatanın? Kaç kat çıkmayı planlıyorsun? Bak bu iş bizi aşar. Biz salataya bir dekoratör tutalım ne dersin? Yok kızım yok bizde böyle işine gelirse. Bizim öyle salata dekoratörüne verecek paramız falan yok. <gülüyor> Aa yarın yuvanı kurarsın evlenirsin tutarsın birisini. Eh bizde gelir seyrederiz. Tamam ben Copperfield'i açarım bu konuyu. Bakalım ne diyecek? Copperfield yok dedik Sıdık ha. Cemiyetimiz İngiliz geline hazır. Ama benim ne ödüğü belirsiz o sarı pipilere verecek kızım falan yok. Sen bir İngilizce ancak görümce olabilirsin Sıtık. Olay bir İngiliz antipatisinden kaynaklanıyorsa başka bir çözüm yolu bulalım. Mesela beni Nuri diye bir eski o istesi. Nuri ile Sıdık'a diye medyalara çıksak. <gülüyor> Nuri kim kız? Anne öyle birisi yok. Hayır eski mi adı bilmiyorum attım öylesine. Yani isim önemli değil. X de diyebilirim. Ha, öyle Yunanlı ismi hiç olmaz Sıtık'a. Hele sonu X ile biten isimler falan. Kesinlikle olmaz. Yani her şeyi yanlış anlıyorsun anne ya. Hı, yürü. Maximikis, Roman Doradakis, Tomix. Yunan ismi değil mi bunlar? Türk basını Yunan damada çok kızar Sıtık'a. Nikahı basar, olay falan çıkarır. Yani o Hıncal Uluç pastayı beğenmez. Serdar Turgut orkestrayı boğazlar. Yok. Anne, ben X'i bilinmeyen anlamında kullandım. Nasıl yani? Senin kocanın kim olduğu bilinmeyecek mi Sıdıka? Çocuğunun babasını bilmeyecek misin? <gülüyor> Ağzıma bir laf geliyor ama Marpuçu baba Hazretleri duyar da kızar diye söyleyemiyorum. Ha? Sen anla ama. 
Sen Allah'ım biz daha Türk hep konuşurken sen beni Hacı Yuvat Karagöz'ü kıskandıracak şekilde yanlış anlıyorsun. Bir İngiliz gelinin olsa bay haline. Kızcağız iki dakikada çıldırır. Bizim Antalyalı Sharon Emel gibi eline bıçak kaptığı gibi başta abim olmak üzere hepimizi bıçaklar. <gülüyor> Birminghamlı Sharon <Charmin> Mildred'ın <gülüyor> gazin aşk hikayesi herkesi ağladır. Ulan İngilizlerle aramızda savaş çıkar be. Yunanlar daha bile dilip şüp duruyoruz zaten. <gülüyor> Bizim yüzümüzden durduk geldi misakın milli sınırları tehlikeye girecek. Ay Sıdık'a yeter. Aa tepemde böyle vır vır vır vır vır başım döndü ha. Bana bak Sıdık'a. Bir gün böyle aniden uçan bir tekme savuracağım. Sen de şaşıracaksın. Ben bu evde hiçbir şeye şaşırmıyorum artık. İngiliz gelene yes, damadan o. <gülüyor> ah! Bu zihniyet beni evde bırakır. Bakire bir kız olarak çürüyüp gideceğim. Kurban oldum Rabbim. Cemi cümlemizin dilini kemiksiz yaratmışsın. Belli dilin kemiği yok. Önüne geleni söylüyor. Hikmetinden sual olunmaz ama şu kızın dilini kemikli, kulağını da kudretli yaratsaydın da ağzından çıkanı o kulağa duysaydı anasına ileri geri konuşup günah sokmasaydı kendini. Unut beni Copperfield. Forget me. Impossible love. Goodbye my love. Goodbye. Shut up. Sit down. <laughs> 